హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ వచ్చేసరికి క్రాస్ టెన్ ఫోర్త్ లెసన్ పేర్ ఆఫ్ ఈనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేర్ బుక్స్లో నుండి ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్టీన్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ లెసన్లోనైనా సరే టాపిక్స్ దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నట్టు ఆర్డర్లో ఉండాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ప్లే లిస్ట్ మన ఛానల్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ప్లే లిస్ట్ అని ఉంటుంది కదండి పైన ఆ ప్లే లిస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు కావాల్సిన లెసన్స్ అనేవి అక్కడ ఉంటాయి అంటే నేను అన్ని లెసన్స్ చెప్పలేదు బట్ ఒక సిక్స్ లెసన్స్ అయితే చెప్పాను అది మీకు కావాల్సిన లెసన్ ఏమైనా ఉంటే అందులో అయితే చెక్ చేయండి అంటే ఆర్డర్లో కావాలి అంటే అలా చెక్ చేయండి అని చెప్తున్నాను అంతే ఓకే సో క్వశ్చన్ ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో చదువుతానండి ఆ తర్వాత మీకు తెలుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ మెయిన్ ట్రావెల్స్ త్రీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ పార్ట్లీ బై ట్రైన్ అండ్ పార్ట్లీ బై కార్ ఇఫ్ హీ కవర్స్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ బై ట్రైన్ అండ్ ద రెస్ట్ బై కార్ ఇట్ టేక్స్ ఇమ్ ఫోర్ అవర్స్ But if he travels 130 km by train and the rest by car, it takes 18 minutes more. Find the speed of the train and the speed of the car. That is one person. One person travels 370 km. 370 km travels. That means, here is the person. 370 km travels. That 370 km is only... ట్రైన్లోనో లేదా ఓన్లీ బస్సులోనో కాదు సగం దూరం ఏమో ట్రైన్లోని సగం దూరం ఏమో బస్సులోని ట్రావెల్ చేశారు అని ఇచ్చాడు ఇది మనకు జరిగింది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి రెండు క్లూస్ ఇచ్చారు రెండు కండిషన్స్ ఇచ్చారు ఆ కండిషన్స్ బట్టి మనకి క్వశ్చన్ ఏమండి అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే నేను ఒకసారి నేను తెలుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను జాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక పర్సన్ త్రీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశారంట ఆ త్రీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ కూడా సగం దూరం ఏమో బస్సులోని సగం దూరం ఏమో ట్రైన్లోని ట్రావెల్ చేశారంట ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇఫ్ హీ కవర్స్ అని ఇచ్చారు కదా ఒకవేళ ఆ ఆ పర్సన్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసి మిగిలిన దూరం బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తే గనక ఫోర్ అవర్స్ పట్టిందంట ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేశాడు అని మాత్రం ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ బస్సులో ట్రావెల్ చేశాడు అని ఇవ్వలేదు బట్ నేను ఎలా తీసుకున్నానండి టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేశాడు అంటే కంపల్సరీగా మిగిలిన ఈ త్రీ సెవెంటీలో ఈ త్రీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్లో మిగిలిన కిలోమీటర్స్ ఏదైతే ఉందో అది బస్సులో ట్రావెల్ చేయాలి కంపల్సరీగా అంటే ఈ విధంగా ట్రావెల్ చేస్తే కనుక ఇంత దూరం ఏమో ట్రైన్లోని ఇంత దూరం ఏమో బస్సులోని ట్రావెల్ చేస్తే కనుక ఆ త్రీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఫోర్ అవర్స్ పట్టింది అని అంటున్నాడు ఒకవేళ ఇలా కాకుండా ఇలా ట్రావెల్ చేస్తే అంటే వన్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ట్రైన్లోని మిగిలిన డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉందో అది బస్సులోని ట్రావెల్ చేస్తే కనుక ఫోర్ అవర్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ పట్టింది అంటే ఇక్కడ ఫోర్ అవర్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ పట్టిందని ఇవ్వలేదండి ఎయిటీన్ మినిట్స్ మోర్ అని ఇచ్చారు 18 మినిట్స్ మోర్ అంటే దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎయిట్ మినిట్స్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ ఎక్కువ పట్టింది అని అన్నాడు సో నేను అందుకని చెప్పి ఫోర్ అవర్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ అని రాశాను ఓకేనా అండి అయితే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత బస్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం సమ్మ ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ అవ్వాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాము మనకి ఇక్కడ టూ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చారు కదండి ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ చూసుకున్నట్టయితే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారండి టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చారు సరే మనకి డిస్టెన్స్ స్పీడు ఆ టెర్మ్స్ కనబడ్డాయి అంటే కంపల్సరీగా యూజ్ అయ్యే ఫార్మ్గా ఇది యాక్చువల్గా ఫిజిక్స్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం కదా మనం మీరు చూసే ఉంటారు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ సో దీని నుంచి టైమ్ ఏం రాసుకో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ రాసుకోవచ్చు అంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ టైమ్ను బట్టి మనం ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఫామ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ క్లూ సెకండ్ క్లూ బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ ఫస్ట్ క్లూ కూడా ఫోర్ అవర్స్ పడుతుందని ఇచ్చారు కదా సో అంటే టైమ్ని బట్టి ఈక్వేషన్ మనం ఫామ్ చేద్దాం అంటే మీకు చేస్తూ ఉంటే అర్థం అవుతుంది కదండి సరే సిచ్యువేషన్ వన్ ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లో డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ట్రైన్ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంతని మనకి టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ సో జాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ టైమ్ స్పెంట్ ఫర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ట్రైన్ టైమ్ స్పెంట్ ఫర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద టైన్ ట్రైన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఈ డిస్టెన్స్ దేని వేసుకోవాలి ట్రైన్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తారో అది వేసుకోవాలి అంటే టూ ఫిఫ్టీ బై స్పీడ్ ఎంత అండి స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఎక్స్ సో ఎక్స్ అవర్స్ అవర్స్ ఎందుకు
डिस्टेंस बै स्पीड अंत टाइम इज ईक्वल टू डिस्टन बै स्पीड डिस्टन दीन वे कॉर् दूर अच्छे ट्रावल अभी मन वे सो दट इज ईक्वल टू वन ट्वेंटी बै स्पीड आफ दि कॉर् वै किमीटर्स अदे स्पीड वै वै ओके अं यूनिट्स मन की टाइम का बट्टी सिंपी आ वर्स राशा ओके ना फ्रेंड्स मिस्टेक बस चलवेद ऐक्चुअली बट कार बस दृष्टि उड़ीपोया ओके ना फ्रेंड्स सो लाइन का नोट इधी मध्य नोट ओके फ्रेंड्स इपड़ मन की ट्रैन ट्रावल टाइम एंतपोई ट्रैन ट्रावल टाइम तेजिपोइन मन की अंड कार ट्रावल टाइम तेजिपोइन इप्ड मन की फस्ट क्लू रेल ट्रावल अटे ट्रैन इन किमीटर्स कार इन किमीटर्स ट्रावल टोटल फोर अवर्स पट्ट फोर अवर्स पट्ट अंत इपू टोटल टाइम टाइम स्पे इन ट्रैन प्लस टाइम स्पे इन कार इज ईक्वल टू एंत पट्टी फोर अवर्स अदे रास इन टाइम स्पे इन ट्रैन अंत मैं रास्क टू फिफ्टी बै एक्स प्लस टाइम स्पे इन कार अंत वन ट्वी बै वै इज ईक्वल टू फोर ओके ना फ्रेंड्स अंत इंग्ली ग्रमर मिस्टेक्स अटे पर्वेदी अंत इन फर्व इन मूल रास्ते दाखान पर्वे ओके ना फ्रेंड्स चिंतना प्रती इंग्ली मिस्टेक चूस्मको ओके अंडी सर सो इध कदा मन की फस्ट क्लू अने वे सो दीन कुछ सिंप्लीफेक टू टेबल सिंप्लीफ चूप्चे ओके फ्रेंड्स इक ना टू काम दीसा टू इंटू वन ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी प्लस टू इंटू सिक्स वन ट्वेंटी जस्ट टू काम दीसा इंटू चू इट सैड ट्रांसपोर्टे डिवेड से फोर बै टू अंटे टू सो दट इज द ईक्वे वन इन मैं सिचुवे वन की यह विधा इलाग रईट अभी रासा सिचुवे टू को अदे विधा राय ओके फ्रेंड्स सिचुवे टू को मन की डिस्टन ट्रावल इन द ट्रैन वन थर्ट किमीटर्स स्पीड आफ् द ट्रैन अंत इंदा नहीं बट इला रास्कना पर्वे सो स्पीड आफ् द ट्रैन इज ईक्वल टू एक्स किमीटर्स देख फोर टाइम स्पे इन द ट्रैन इज ईक्वल टू डिस्टन बै स्पीड डिस्टन वन थर्ट स्पीडेमो एक्स टाइम का बट्टी यूनिट्स अवर्स अंड नैक्स्ट डिस्टन ट्रावल इन द कॉर् इज ईक्वल टू टू फारटी किमीटर्स स्पीड आफ् द कॉर् इज ईक्वल टू वै किमीटर पर् अवर् सो टाइम स्पे इन द कॉर् इज ईक्वल टू डिस्ट बे स्पीड सेम टू सेम अंदर सिचुवे वन के अलामो अलागे अंकनी चेपे स्लो चपटे सो डिस्ट टू फारटी बै स्पीड इज ईक्वल टू वै टाइम का बट्टी यूनिट्स अवर्स इपू टोटल टाइम सैकंड सिचुवे टोटल टाइम एंत फोर अवर् एन मिनिट्स अच्छे दी मन फोर पाइंट एन वेस कुदर यह मिनट्स कंप्लीट अवर्स वर्क मार्च चाल ईजी फ्रेंड्स जैसे चूँ फोर अवर् एन मिनिट्स ओके इन चपंड फ्रेंड्स वन अवर् इज ईक्वल टू सारी वन अवर् इज ईक्वल टू सिक्सटी मिनिट्स अवना कदमी सो इपड़ लेदे पोने वन अवर् इज ईक्वल टू सिक्सटी मिनट्स इकट्ड एंत मिनट्स अंत एन मिनट्स इज ईक्वल टू एनी अवर्स मन की सो क्वेश्चन मार्क इध अवर्स सो क्वेश्चन मार्क ने अला उचे क्वेश्चन मार्क इंटू क्रॉस मैक्टिफिकेस इज ईक्वल टू वन इंटू एन एन सो क्वेश्चन मार्क इज ईक्वल टू एन बै सिक्ट अवर्स क्वेश्चन मार्क यूनिट अवर्स अंत एन मिनट्स इधे ओके अटीन मिनट्स इज ईक्वल टू इध दीन व्याल्यू लेदे चूँ फ्रेंड्स इंक ईजी चूसे ओनली मिनट्स अवर्स वर्क मारस्ता जैत चूँ ईजी आने वन अवर् इज ईक्वल टू सिक्सटी मिनिट्स ओके ना जैत चूँ वन मिनट इज ईक्वल टू एंत वन मिनट इज ईक्वल टू एन अवर्स अंत कदा वन मिनट इज ईक्वल टू एन अवर्स सो इतना का बट्टी एक्स अवर्स एक्स अवर्स सिंपल क्रॉस मोटिफिकेशन वन इंटू वन वन इज ईक्वल टू एक्स इंटू सिक्सटी सिक्सटी एक्स अंत क्या सिक्सटी एक्स सो एक्स इज ईक्वल टू वन बै सिक्टी एक्स अंटे इकड़ा अवर्स ओके नी अं वन मिनट इज ईक्वल टू एक्स अवर्स अम कदा एक्स वाल्यू नीचे एंत वन बै सिक्टी अंत वन मिनट इज ईक्वल टू वन बै सिक्टी अवर्स अर्थम ओके नी अंत सिंपल सर इपड़ी फोर अवर् 
ఎయిటీన్ ఆ వర్క్ తీసి హెచ్ తీసేస్తున్నాను ఎయిటీన్ మినిట్స్ ఉంది కదా ఎయిటీన్ మినిట్స్ పోయేసుకో ఎయిటీన్ ఇంటూ మినిట్ వన్ మినిట్ పోయేసుకో నేను ఎంత కాసుకోవచ్చు వన్ బై సిక్స్టీ అవర్స్ సో ఇది కూడా నీకు అవర్స్ వరకు మారిపోయింది సో దీన్ని సింపుల్ఫై చేసుకుంటే ఫోర్ ఎయిటీన్ ఇంటూ సిక్స్టీ అంటే ఎంతండి ఎయిటీన్ బై సిక్స్టీ అంటే సిక్స్ త్రీ జర్ ఎయిటీన్ సిక్స్ టెన్ జర్ సిక్స్టీ సో త్రీ బై టెన్ అవర్స్ అయితే ఇక్కడ ఇంటూ చేసేకూడదండి ఇది ఒక మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కింద ట్రీట్ చేయాలి సో మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కింద ట్రీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఫార్టీ ప్లస్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ బై టెన్ అవర్స్ సో టోటల్గా మీకు ఫోర్ అవర్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ అంటే ఫార్టీ త్రీ బై టెన్ అవర్స్ ఓకేనండి సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నా కానీ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థం అవుద్ది అంటే ఇప్పుడు టోటల్ టైం ఫోర్ అవర్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ నేను ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ బై టెన్ అవర్స్ ఎందుకంటే మనకు మొత్తం యూనిట్స్ అవర్స్గానే ఉండాలి ఇక్కడ మినిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చేంజ్ చేశాను ఇప్పుడు టోటల్ టైం అంటే ఏం రాసుకోవచ్చండి టైం స్పెంట్ ఇన్ ట్రైన్ ప్లస్ టైమ్ ఇన్ కార్ ఇంక షార్ట్ కట్ కూడా రాసేస్తాను దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ బై టెన్ ఇక్కడ టైం స్పెండ్ ఇన్ ట్రైన్ ఎంతండి మనకి వన్ థర్టీ బై ఎక్స్ ప్లస్ టైం స్పెండ్ ఇన్ కార్ ఎంత టూ ఫార్టీ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ బై టెన్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ టూ ఓకేనండి ఈక్వేషన్స్ పెద్దవే వచ్చాయి కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ హార్డ్గానే ఉంటుంది మరి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు అయితే నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ టూ ఈక్విషన్స్ వచ్చేసాయి ఇంకా తీరిటికల్గా అయిపోయింది ఇంకా ప్రాబ్లమేటిక్కే మనం సరే టూ ఈక్విషన్స్ నేను ఇక్కడ రాసానండి సో ఇవి లీనియర్గా లేవు లీనియర్గా మనం రెడ్యూజబుల్ చేసి రెడ్యూజబుల్ చేసి దాన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి సరే ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఎక్స్ని వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్గా రాసానండి సిక్స్టీ బై వైని సిక్స్టీ ఇంటూ వన్ బై వైగా రాసాను సేమ్ టు సేమ్ దీన్ని కూడా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్ని ఏ అని అనుకున్నాను వన్ బై వైని బి అని అనుకున్నాను అంటే లీనియర్ ఫామ్గా లేనటువంటి ఈక్వేషన్స్ని చేంజ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అన్న దాని గురించి నేను వీడియో అయితే చేశానండి ఒకసారి చూస్తే మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది సరే టోటల్గా మనకి ఈక్వేషన్స్ ఈ విధంగా వచ్చాయి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ ప్లస్ సిక్స్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ థర్టీ ఏ ప్లస్ ట్వం టూ ఫార్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ బై టెన్ అయితే వీటిని మనం సాల్వ్ చేయడానికి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా లేవండి ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా లేవు బి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ లేవు కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క బి క్వశ్చన్ టూ ఫార్టీ ఉందండి దీని యొక్క బి క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఉంది అంటే నేను ఈ ఈక్వేషన్ని ఫోర్తో ఇంటూ చేశాను అనుకోండి ఫోర్త్ ఇంటూ చేసుకుంటే ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా అంటే టూ ఫార్టీ వచ్చేస్తుంది ఇంక ఈక్వేషన్ టూ దేంతో ఇంటూ చేయవలసిన అవసరం లేదు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈక్వేషన్ వన్ ఇంటూ ఫోర్తో చేస్తున్నాను ఫోర్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ బి అంటే టూ ఫార్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ ఈక్వేషన్ టూ నేను ఏం ఇంటూ చేయట్లేదు అలాగే ఉంచేస్తున్నాను వన్ థర్టీ ఏ ప్లస్ టూ ఫార్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ బై టెన్ ఇక రెండింటిని ఏం చేద్దామంటారు మైనస్ చేద్దాం అప్పుడు మాత్రం మనకి ఒక వేరే అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో మైనస్ చేసుకుంటే కనుక వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ థర్టీ తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి త్రీ సెవెంటీ ఏ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ నుంచి వన్ థర్టీ ఏ తీసేస్తే త్రీ సెవెంటీ ఏ ఇక్కడ ప్లస్ వ్యాల్యూ మైనస్ వ్యాల్యూ క్యాన్సిల్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మైనస్ ఫార్టీ త్రీ బై టెన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఓకే అయితే నోట్ చేసుకోండి సింపుల్గా చేసేద్దాం ఇక్కడ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ కొంచెం సమ్స్ ఏంటంటే కొంచెం తీగటికల్గా ఆలోచించాలి కొంచెం లెంతీ కూడా వస్తే మరి సరే త్రీ సెవెంటీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని బై వన్ వేసుకోండి ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ బై వన్ ఇంటూ టెన్ టెన్ సో త్రీ సెవెంటీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ గురించి ఫార్టీ త్రీ తీసేస్తే మనకి థర్టీ సెవెన్ బై టెన్ ఓకేనండి ఇక్కడ త్రీ సెవెంటీ ఏ ఇంటూ చేస్తుంది ఇటు సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ చేస్తే డివైడ్ చేస్తుంది అంటే థర్టీ సెవెన్ బై త్రీ సెవెంటీ ఇంటూ టెన్ అంటే ఇటు పక్క నియోమగటల్గా ఉంది సో అది ఇటు సైడ్కి వచ్చిందంటే డినోమినేటర్గా వచ్చేస్తుంది అలా అనుకున్నా
హండ్రెడ్ ఏ వ్యాల్యూ మనకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి బి వ్యాల్యూ కావాలి దానికోసం ఓకే ఫ్రెండ్స్ బి వ్యాల్యూ నాకు కావాలి కాబట్టి ఏ వ్యాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను మీ ఇష్టం ఏదో ఒక ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వస్తుంది బట్ ఇందులో చేస్తే గమ్మున వచ్చేస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఏ అంటే ఎంత అండి వన్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ ఫార్టీ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఇంకేం మిగుతాయండి ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఫార్టీ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఫైవ్ నెట్పక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే టూ ఫార్టీ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ సో టూ ఫార్టీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఫార్టీ సో ఇది ఇందులో ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అండి ఎయిట్ టైమ్స్ సో వన్ బై ఎయిట్ టే ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై హండ్రెడ్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎయిట్ ఓకేనండి సో ఇక్కడ ఒక అయితే నోట్ చేసుకోండి ఇంకా సమ్మ అవ్వదు కదా ఎక్స్ వై కనిపెట్టాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నోట్ చేసుకోండి సరే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై హండ్రెడ్ వచ్చింది అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎయిటీ వచ్చింది బట్ మనం ఫస్ట్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ అని అనుకున్నాము అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వై అని అనుకున్నాం ఏ ఎంత మనకి ఎంత వచ్చిందండి వన్ బై హండ్రెడ్ సో వన్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ అండ్ బి అంటే ఎంత వచ్చింది వన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వై సో ఈ క్వశ్చన్ రెండు సెట్స్ రెసిపి ఒక చేసేయండి ఈ క్వశ్చన్ కూడా రెండు సెట్స్ రెసిపి ఒక చేసేయండి అంటే ఏమవుతుందండి హండ్రెడ్ బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వన్ ఈజ్ దట్ అండ్ ఎయిటీ బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై వన్ సో డినామినేటర్గా వన్ ఉన్న వ్యాల్యూ ఏమి చేంజ్ అవుతుంది కదా సో హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ సో ఈ ఎక్స్ వై ఏంటండి స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని తీసుకున్నాం సో ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ సో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్కి యూనిట్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ డిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ కిలోమీటర్స్ టైంకి యూనిట్స్ అవర్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని తీసుకున్నాము వై అంటే మనకి ఎయిటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇదండి మనకి ఆ ప్రాబ్లము కొంచెం ఎంత అయినా చెప్పుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ థర్టీన్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ ఒకటి సారీ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్టీన్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీన్ కొంచెం ఎంత ప్రాబ్లమ్సే బట్ ఇవి ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అంతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి వీటిని ఎలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి ఎలా మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలని మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు ఒక మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే అయితే ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోగా మరి